Sot jemi mbledhur këtë në shtëpinë e Europës për diskutuar një temë shumë të rëndësishme në Kosovë, e cila është bujtësia e qëndrushme. Vlendë të theksuat që kë panel është piesë e fushatës bështetja e bëjes për Kosovën. Fushat kjo e cila ka për qëllim informimin e qëtëtarëve të Kosovës, lidhër me të gjitha ato projekte që bëja i ka për Kosovën, e veçenarisht edhe në fushën e agrikulturës. Fushë kjo e cila është shumë rëndësishme, kërë mendojmë që Kosova është një vend i njohër për bujtësin e sajë. Ne sot do të bashkëbisedojmë lidhër me këtë qeshtje, do të ashtjelojmë atë bashkë me panelistë të tanë. Sot bashkë me ne është përfacusja e zyrës e bëjës në Kosovë, Daniela të përqanu. Welcome. Thank you. Imri Demelezi, si lërë zëvencë minister në Ministrinë e Bëtsis në Kosovë, misë ardhët. Mësë e gjitha. Dhe Dardan Velia, i cili është ndërmarës në agrikulturë. Fanderit. Atër i falendrojmë shumë që keni marrë së pjesë, është shumë rëndësishme për neve që diskutojmë ma shumë lidhër me bujtësin e qëndrushme, duke ditur se kjo është ardhëmja që nga pretë, duke pas një bujtësi qëndrushme, ne do të kemi shumë benefitet tjera në vendin tonë. Po fillojmë me ju, Zotërit e Melezi, sa janë të formumë qëtëtarët e Kosovës lidhër me bujtësin e qëndrushme, edhe apo nga të regën rëndësin që e ka për vendin tonë? Falem derë për vëtesën dhe falem derë për zhjelën e kësaj tematike të rëndësishme për në përgjithi për Kosovën, për në veçanërish për sektorën e bujësis. Gjatë viteve, si dhe mos gjatë pas shpallës pavërsis Kosovës, Bashkën Europian ka ndimu me fund të ndryshme sektor të gjithë sektorët e edhe në këtë rast të sektorën e bujësis. Edhe me qenë se Kosova ka është sëtuar për prafrimin e legislacionet dhe standartëve të bëjës e politikave të njashme, si rezultat edhe kjo politik e zbatimit të masave për një bujtësimat të qëndrushme në Kosovë, ta qujmë është e konsoliduar në një farforme në legislacion në politika të bujtësis, pra është suju se ne si Kosovë që vite kemi adoptu politikat e përbashkëta bujtësore, edhe një farë mënyre kjo qasje e politikave për gjëllim që ndryshëm të bujtësis është pjesë e politikave dhe legislacionit tonë. Tash, në shëqërin tonë sa e kuptojnë konceptin e bujtësis ndryshme është një një qasje tjetër që do të me adresu këtë problematikë, për arsui se termen që ndryshmërit e në mjaft gjërë është përdorë, tash ka fillu me zëvënsu termi rezilienc në bujtësi, por të këthejmet të termi që ndryshmëris në përgjithsi, na do të me kuptu që një informat bazike, kur flasim për bujtësit të që ndryshmë, flasim për tri shtyla kërësore, aspektin ambiental, ekonomik dhe midisor. Për gjithdo veprem të politikave, të legislacionit dhe të aktivitetës të subvencioneve të cilat ose grantëve të cilat të na si qeveri edhe të maherët, por edhe të ashtë i përkrajmë, këto tri komponente duhet me qenë të ndërthurare në njërë nga, në fakt në të gjitha aktivitetet. Pas taj në vashtë se që farë peshe do me dha në sektorit të caktu, ose në në sektorit të caktu, të caktum, atëherë komponenta ndoshta ambientale, ndoshta komponenta sociale, ose ndoshta komponenta ekonomike ka pesh matë madhe. Por kjo, sigurisht, du të me qenë në koordinim dhe në përputhi me në politika që e kemi adaptu në maherët. Tash, për me dit që ka është bëjtësia që ndryshme, nuk ka një legislacion që thuot e definan kështu të qartë bëjtësia që ndryshme, por në mundëmi me thonë që bëjtësia që ndryshme në varsesh me qëfar sistemi të bëjtësis tjetër e krasojmë. Në nëse flasim për sistemi në bëjtësis tradicionale, që ka egzistu më herët, me të madhe në Kosovë, atëherë koncepti bëjtësis tradicionale ka qenë i prejrur ma shumë nga aspekti mbrojtës ambientit dhe ofrimit të shqimit për shëshnin, ndërsa komponenta ekonomike ka qenë ma pak e shprejrur. Tash, bëjtësia intenzive është një këtë kraho ose kufiri tjetër i bëjtësis, që komponenta ekonomikës financiare është fokusi kërësorë, Aja aspekti ambientalë është shumë pak i shprejhor, pra së jusë e kjo është qasja business as usual, ndërsa, dhe më thonë, kjo ka orë duke dominu edhe duke ungrit vedia në 
vendet të ndryshme për efektet negative që ka ndiku në ambjente dhe në, në shëshrin në shëndetin e konsumatorve, ataj, pas taj ka orë si koncept të zhvillimi bujtsis, konceptet të bujtsis të qëndryshme, i cili i balancon të rikë të komponente kërësore. Pësa është rëndësishme kjo për Kosovë? Unë e konsideroj si profesionist të kësoj lamije, e konsideroj që është vitale, jo vetë më rëndësishme, po është vitale, për arsysë se ne kemi shëshnin dikon 50% e popullësis janë në moshën uh, uh, 30 vjeqare. Dhe në rrasë se na investojmë në një sistem të qëndrushën bujtsis, atëherë jemi të kryu vende pune, jemi të rujtë ambientin, edhe jemi të rujtë qëndetin e konsumatorve. Tonë, për arsysë se fermerët i vetë një sektor që i prodha në shqem për qëtëtarët është sektori bujtsis në kohë sektor tjetër. Dhe përshemon një rast prej veneve tjera, përshemon në shtetit bashkura, këto për ma se shembo për më spegu aspektin e komponente sociale, në shtetit bashkura dikon 65-75% ose 600-800 miliard euro, dolar, shkojnë për smundjet që kanë mujt më parandalu me një shqimt mirë dhe shëndeshëm. Dhe thonë, që kanë mujt më parandalu. Atëhere, na si politik zbatus në Kosovë dhe politik bërës, do të me mendu se të nështë me rëndësishme për shushinin tonë. Me qenë se kemi një popullësi 50% në fërsisht popullësis në nërë mushën të rëdhveqare, është shumë rëndësishme për ne me investu në atë sistem bujësis e cila nuk ka efekte edhe financiare po edhe shëndëcore masë 20 vite dhe 30 vite. Pra ndaj, aspekte sociale është grondët, është i, i rënjosër në, në këto politikat të bashkimit e Europian, edhe pra të arsui me ndaj që është rëndësishme për ne me, me, me adaptu. Komponent tjetër që lidhët me, me ekonomin është që duke dit konfekracione dhe strukturën e bujtsis në Kosovë, na me sistem të bujtsis intenzive, me sasit të modhe të produkse, e kemi probleme e garuve në tjera. Pra shuji se edhe na si shrydzomi 100% potencialin të në produkse, na nuk jemi garus të mirë për së nga sasimeve në tjerë, për se jemi të pa përfetëshëm, por në nëse investohme në atë sistem të bëjtsis, të qëndrushme, organike, sisteme tjera, të cilat uh, ishtojnë vlerë bëjtsis, tash vlerën më nëshme shtu për mes certifikimeve dhe për punimit. Tash sisteme të cilat ishtojnë vlerë ushqimive tona, atëherë këto produkte janë më të garushme, edhe në tregu në jashtëm, po në tregu në mbrenqëm. Pra ndaj, duke këthy të filimi ose thelbi e, e pytje, së është që këto politika për qeverin tonë nuk duhet më po vetëm një standart që duhet më arritë. Por është që, që janë një e mirë për sistemin tonë, për më implementu në venin tonë. Andaj, e këndzre shumë të rëndësërshme që gradalisht më diskutu kjo qasje, edhe për ashtu se ashtu kështu në sistemin tonë të politikave, edhe në sistemin shkollorë është e insalume që vite, por ndoshta ka mundu, ka mungu ndërvite, argumentimi qartë edhe pseja kjo politikë është, ose, ose kjo koncepti bujtsis është me mirë. Po, shumë falimderit. Pajtojmë e, edhe, ka shumë kuptim kjo që e thu, përshkak se kemi pasë edhe numëri studenteve që zhjetën degat që lidhen me bujtësi, duke marë për asyrë që kemi shumë hapsirë dhe infrastrukturë që me u zhvillu tutje, është i vogël, fatkecësht. Kështu që, po, shumë mirë që e spjegove, dhe më thënë rëndësine e, e kësaj bujtësie, edhe sa janë të formohë. Uh, Uh, Mrs. Uh, Tapershano, I'd like to know the, the point of view, how do you see it from the EU side, uh, the importance of the, of the sustainable agriculture in Kosovo? <clears throat> well, I think that the sustainable agriculture is important not only for Kosovo, but for Europe and for the entire world. And uh, the recent events emphasize its importance. <clears throat> And because they emphasize that without strong and resilient food systems, things could be indeed uh, challenging for all of us. And agriculture is a key area for securing such resilient and strong food systems. Um, I'm talking now mainly from the perspective of the donor, uh, because uh, This is important. It is important because um, in its uh, capacity as a potential candidate to the EU accession, Kosovo benefits of significant funds under the instrument for pre-accession assistance. 
but uh, the amounts are limited of the assistance and uh, in order for the Commission to decide where the money goes, it's the government itself to decide the priority sectors. And uh, of course we support what is indeed proven to be a priority. I can tell you that Kosovo received the significant financing since 2008, more than 110 million euro went to agriculture sector. So that means under uh, the instrument for pre-accession assistance. And lots uh, has been built, I would say, in the country with this assistance. I will come uh, to details a bit later. Um, but um, that is about agriculture as such, uh, an agriculture that is aligned to the European Union policy mm -hmm. or relevant policies uh, in the area in an attempt to support Kosovo becoming competitive enough and facing the challenges that would have to face once uh, integrated because <clears throat> the principle behind or the key principle behind this instrument for pre-accession assistance is to support candidate countries and potential candidates on their way to accession to help them facing uh, and coping with the challenging that this process involves. This is why the EU assistance is focused on those um, uh, interventions that have the highest relevance in such context in the pre-accession context. This, this means that um, we support in general uh, building the capacities uh, more at institutional level um, and even at operational level even for private sector as long as those representatives of private sector are strong enough to be competitive on the market and keep on the market. Um, I mentioned that uh, 110 million euro uh, has been more actually, has been uh, provided to Kosovo for the agriculture sector since 2008. That means under IPA 1 and IPA 2. Um, this means that uh, with this money, <clears throat> I can tell you that uh, an operating system that uh, fulfills the requirements of the EU has been set up. Uh, that it consists of a managing authority that works uh, under the Ministry of Agriculture and the so-called paying agency that uh, is um, a role that is played uh, by the, the Agency for Development of Agriculture. Uh, it is the IT system operated by the uh, uh, Agency for uh, Development of Agriculture that was also um, developed with uh, EU support few years back and is now upgraded under another project under in the implementation which foresees uh, to um, upgrade the entire uh, agricultural information system. That means all components of this system. I will come back if necessary later mm -hmm. to this. Um, the assistance also um, targeted the, the, the agri-rural operators and even commercial farms in the last uh, two years of IPA 2. That means under IPA 2014 and 15. And I could summarize that uh, more than 34 million from these funds were uh, allocated for grants. Mm -hmm. And uh, if I'm correct, there were 101 contracts. I mean, 101 grant beneficiaries mm -hmm. in Kosovo. Um, usually uh, agri from the agri-food industry or as I said, even commercial farms or, or agri-rural operators. We currently also have uh, lots of assistance under implementation. Um, we support forestry, 1.5 million euro, sustainable and multi-purpose forestry project that uh, has just started <clears throat> in uh, cooperation with uh, the uh, FAO and the Swedish government. We, we uh, support this in initiative. Um, we have under implementation another important technical assistance that supports uh, preparation um, of a new loan organization of the agricultural, uh, of the market in agricultural products, as well as, as I said, the upgrade of the integrated agricultural information system. And we have under implementation a very important project, in my opinion, that foresees development of the food control and traceability management system. It's a, a complex IT system in value of almost 1.5 uh, million euro that has been developed already. And uh, to my knowledge, um, it's uh, under in the final tests now, so soon it will be put into operation. But these are just some examples of the support that we provide. Uh, we also foresee under IPA 2021 additional 9.2 million euro, mainly for development further of uh, the agricultural sector uh, and for phytosanitary. 
Um, but I wouldn't go into more detail unless you ask me to on the projects because there are many. I would come back to the principle of sustainability. Mm -hmm. Yeah. Yes, I understand. Uh, it's good that you mentioned, but uh, what is your opinion? What are the results so far with everything that has been implemented for now? So, uh, so far, uh, I, I would say that you have, so uh, the assistance mainly went, let's say, in, um, in uh, three key areas. In development of legislation, mm -hmm. the legal framework required for a proper um, implementation, let's say, of, um, of the interventions in the agricultural sector and at uh, the country level, I mean. As I said, we support the development of the right structures, but also of the legislation required to, um, to implement uh, the interventions in the agricultural sector. And I mentioned already the new law that we plan to, to, to support under the current mm -hmm. TA project, the new law on organization of the market in agricultural products. Um, so this is the main area, my first main area. The second is um, development of institutional capacities. So development of the institutions, as I said, this means um, soft, uh, skills and knowledge for uh, mm. the staff, but also the, the procedures necessary for working in uh, this uh, particular area that requires um, transparency, requires uh, sound financial management, and the number of uh, um, elements that it is not easy to, uh, to get unless you are supported or unless you are well aware of what they mean. And we support it, Kosovo, to, to get there. And I would say also the development of operational capacities at private sector level. I mentioned the grant schemes. Of course, they had in focus, as I said, those uh, stakeholders from the private sector active on the market or with the capacity to keep on once Kosovo integrated, and um, the support around upgrades in the technologies they have, and particularly in the standards that they consider in uh, producing uh, whatever they, uh, they produce. Um, I think that, uh, and to my knowledge, um, the assistance that you provided made a difference, a significant difference mm -hmm. for, the, for the private sector. Yes. But I would say that also for, um, uh, for the institutions, because um, I think that Kosovo has now uh, the greatest uh, majority of those elements that uh, it is required for a sound management of uh, uh, the agricultural policy and uh, of the instruments that this policy um, involve in uh, awarding the financing for the sector. Uh, but, of course, uh, upgrades further are required. Mm -hmm. We all know that uh, there were some weaknesses in the system because the recent uh, arrests that everybody is aware about are clear proof in this regard. Uh, but, uh, on the other hand, I think that um, this allows, okay, something very bad, but at the same time allows to realize where the problem is mm -hmm. and allows for an effective de development uh, in the future. Yes. Because we all have to admit uh, the weaknesses and I think that we all, no matter where we are from, we are from, um, I don't know, a private sector or public sector or non-governmental organization or even donor, we all live in the same world, and in the end, we we all sh should um, uh, seek the right development. Um, you ask me about the effectiveness of the assistance. I think, yes, uh, the assistance was effective. I think that it could become even more effective if those weaknesses will be realistically and effectively addressed. Uh, and I think that it would become even more effective if the staff dedicated to the sector at the institutional level uh, will be a bit higher, mm -hmm. and if the awareness in the private sector would be improved. Because sustainability is not only a term, mm -hmm. it's a very ambitious target that involves lots of uh, things to be achieved, and uh, such achievements require effective participation of lots of stakeholders. And they should be adequately informed, and first of all, they should be 
willing and committed to the change. No matter where we are from, as I said, I think we all should be aware of the importance of our involvement and really commit to, to this change. Personally, I work in Kosovo. My, my mandate and my desire is to effectively support Kosovo on progressing. I am very happy to acknowledge that uh, the recent um, developments uh, um, at uh, political level, such approval of uh, a law that waited for a long time, the law on forestry, uh, or uh, the transfer of inspectors of uh, veterinary phytosanitary and sanitary inspectors from municipalities to, um, to the central level to Kosovo Food and Veterinary Agency. So all of these were uh, achievements or are achievements that waited a long time in line. And currently they are settled. And this is why, um, to me, um, the current government proves real commitment, and I'm confident that uh, uh, this would be of effective help uh, in achieving the desired progress. And that awareness uh, that everybody requires, I hope that will be one of the targets that uh, the government foresees. Yes, thank you so much. Um, okay, povazhdojm uh, pak me me zotri vedlian, uh, duke qenë se ju jeni përfshirë në në jeni ndërmarrës në agrikulturë, apo na tregoni uh, si e shën e ndikimin e bujqësisë në ekonomi. Po gjithsi, mandej ndoshta me me tregu pak a shumë edhe lidhur me ndikimin e bujqësisë qendrore. A uh, bujqësia është një mundësi e mirë, është identifikuar herët si një ndër mundësitë për zhvillimin ekonomik të vendit dhe është investuar kogja shumë edhe me fonde publike edhe me mbështetjen e donatorëve për ta kriju një sektor bujqësor i cili ka qenë i rënuar gjatë 90 jetave. Dhe janë investu ndoshta mbi gjithë miliard euro publike, fonde publike në sektor. Por ngjecjet kanë qenë të mëdha, sidomos në aspektin e krijimit të një sistemi të tregut që u amundson fermerëve që të kenë qasje edhe në një huri, dituri, trajnime, specifike për fushën e tyre, pas taj të kenë qasje edhe në treg, sepse ne e kemi një tok të shumë të fragmentuar bujqësore në bend, 70% e fermave në Kosovë kanë më pak se 2 hektarë tok, dhe me më pak se 2 hektarë tok, fermerët e kanë të pa mundur që ti sigurojnë disa aspektet të biznesit, si që janë një huria, pas taj paisjet ndryshme për pas vjeljes, për trajtimin e produkteve pas vjeljes, e derit e marketingu shqitja cilat nuk mund t'i bëjnë fermeret vetë. Kjo ka munguar, ka munguar edhe në vizionin e qeveris tonë, natyresht donator nuk mund t'ja imponojnë Kosovës, por ka munguar edhe një huria në nga aspekti i fermerve për këtë loj organizimi. Ne duhet të imitojmë zhvillimin e bujqësis në bëje ku duham të integrohemi. Êshtë e pa mundur që me bujqësi të fragmentuar një bujë kosovar të konkuroj me sistemin e tregut të Polonisës e të Hollandës ose se, sepse a i nuk konkuron me fermerin e Hollandës, por me sistemin e tregut të Hollandës, konkuron me kooperativat e Hollandës, konkuron me sistemin e organizuar horizontal të fermerve të Hollandës, për marim si shembul. Dhe kjo është absolutisht e pa mundur të bëhet për një fermer të vogël. Kemi pasur një qasje që mbështetjen publike e ka orientu të themin nështë në katër binarë. I pari është siguria ushqimit e cila pat filuar të ahum bas peshen, me që synohej që ato produkte cilat nuk është ekonomike të i prodojmë Kosovë, të i importojmë, por dy krizat e fundit, edhe kriza me Covid, edhe kriza e luftës në Ukrajin, na të regun që ne duhet na fatë gjatë të synojmë pavarësin për ushqim. Ne i importojmë, si vend i varfër që jemi, vjet i jemi afru 1 miljard shit, 970 milion duket i kemi importu vjet ushqim, e cila si kur të prodhoj në Kosovë, do të ishtë, do të kishtë e ndikim shumë të madhe dhe në ekonomi. Aspekti dytë, që do të duhet të fuqizohet në të ardhme, në është aspekti ekonomik. Bujqësia është sektor ekonomik. Njerëzit që hynë në bujqësi duhet të kenë qasje 
në një sistem tregu që u amundësë në atyre ta ndërtoj një tesën e tyre në përmjet ti sektori dhe të rriten, të zhvillohen në këtë sektor. Kjo nuk ka qenë shumë e qartë në strategjit para prake të qeverive, të gjitha qeverive prej kur ka fillu të më shtetet sektori. Aspekti tret është aspekti social për zhdukje në varfris, Në përmjet bujqësis është synuar që një pjesë e fondëve publike të shkojnë të familjet, por pa pritje mrapa që ata të zhvillojnë bujqësin. Dhe mendoj që duhet ketë një ndarje të qartë. Aspekti social duhet ndahet në veçantë, naturisht që ka njerës, ka njerës, kemi njerës të varfër, të cilë kanë nevoj për mështetje publike, por ajo nuk duhet maskohet si mështetje për sektorin e bujqësis, sepse në realitet nuk është është mbështetje për familjet në nevoj. Ajo duhet të shkëputet, mendoj, prej sigurist të shqimit edhe prej aspektit ekonomik të zhvillimit të bujqësis. Dhe natyresht aspekti i katër, ti cili ka qenë fatkesi e jonja, është keqë përdorimet, një pjesë e mirë e fondeve jënë orientuar duke pasur parasysh skemat keqë përdoruset korruptive, nepotiste, zgjedhore, kemi pasur edhe politikat cilat kanë orientuar fonde publike në një rajon për të ndikuar zgjedhjet, që është naturisht keshë përdorim dhe do duhet trajtoj nga sistemi drejtsis. Kjo shpresoj që me qeverin që kemi tani do të ndërpritet, mirë po problemi do të vazhdoj të ngellet të trajtimi nga aspekti social i sektorit bujqësisi cili ka potencial të madhë për zhvillimin e vendit. Ne kemi pasur pak disa iniciativa për filimin e kooperativave si një model i cili është shumë i përhapër në bashkimin e Evropian dhe shumë i preferuar edhe nga bashkimi e Evropian si institucion, edhe nga shtetet e bashkimit e Evropian, sepse në përmjet kooperativave i u mundësohet nën sektorve buqësor që të konkurojnë me kooperativat si motra nga vendet prej ku ne importojmë. Të ne ka pasur disa keqë kuptimet thëmë, ka një paragjykim të parë syshëm për kooperativat cilat shihen si diçka relikt komunist, pas taj shihen si të pamundura për të zhvilluar në ambientin tonë kulturor, ku ne kishen nuk dim të bashkunoj, që asë njëra nuk është e vërtit, kooperativat nuk janë fare relikt komunist. Existe në dukimi të mund, dhe më thëni duhur, mënyrë që ne të zhvillojmë këto. Ndoj që, jo vetëm që nuk mungën, jo vetëm që mungën edukimi, informimi, por ka dhe para gjykimi. Ne, thjesht, ajo që farë duhet bëjmë, është, kemi bashkimin evropian prezent në Prishtin, ne duhet kërkojmë nga bashkimi evropian që të nasjelin modelet e sukseshme në bashkimin evropian për organizimin horizontal të nën sektorve. Që ne jemi vendi vogël, në përmjet implementimit të modelit të kooperativave që është shumë i përhapur në gjitha vendet e bashkimit e Evropian, ku ka bujqësi, ne i asigurojmë që ndrushmërin në në sektorit dhe pastaj në përmjet kooperativave e kemi të mundur edhe implementimin e masave ambientale për shamull European Green Deal është e pa mundur sot të implementohet në një sistem të bujqësis kaotike të fragmentuar. Në përmjet kooperativave, pas taj shteti mund të shtyjë politika ambientaliste që ne tokën që shfytzojmë sot për bujqësi, të alëmë edhe gjeneratave të ardhshme që ta kënë të mundur që edhe ata të shfytzojmë për bujqësi dhe të mos e kontaminojmë. Për këtë duhet trajnimet vazhdushme dhe ministria e ka të pa mundur të bëjë vetë. Ka shumë pak resurse brenda dhe ka shumë nën sektor që kërkojnë specializimet ndryshme, dërsa kooperativat do të akishin shumë të lehtë të abënim për antarët e vetë, sepse mund t'i kushzojnë antarët e vetë me lojnë e preparateve që përdoren, me sasin e tyre, mënyren se si përdoren, mund t'i kushzojnë antarët me antarësi në kooperativ, me zbatimin e regullave. Dhe pas taj, natyrisht, kooperativa mund t'u afroj edhe trajnimet që ta kënë të mundur t'i zbatojnë ato, sepse nuk është ta që lehtë. Ka ka standarde e standarde cilat duhet nga lartë të transmitohen në mënyrë të kuptushme të gjithë fermertë.
Sot është e pamundur, sot ne mund të flasim teori, por praktikisht është e pamundur që të implementoj masat të bujqësis së qëndrushme, për deri sa nuk kemi mekanizmat të ndërmjet cilët pas taj e kryin këtë punë. Ok, shumë falem derit. Atër, zëtë dhe me lezi, i dëgjove të dyanë, dhe më thënë, zonja të përqenu e përmendit që janë disa plane, disa janë veç të implementume, përmendit edhe rezultatet, po tash një bëpë mëna interesan me ditë cilat janë planet konkrete që i ka qeveria, qofshën ato legislative, apo tjera, me nga përmend që të dim ndoshta se ku ku që ndrojmë. Falemderit, kështu është knatësi kër bisidomi fel dhe konsesë për temën të cëllën njëmi thirë, për asysë se vërtet mendoj që ka mungu edhe mungon e ndë mjaftu shumë në në publik, në diskursën publik në diskutot për të tematika, të cilat mendoj që në përgjësi kanë të gjithë një sinim të përbashkët për qëllimi të përbashkëta. U të përmenden kontributet, proceset, pashtu edhe mangësit ose sfidat që në përgjësi sistemi jo në është të balafasqo, në këtë rast edhe Ministrija Bujësis. Sigurisht, ka gjithmo nevoj për me diskutu edhe për mi rearanju hopat, veprimet edhe targetimin e politika më njërë të saktë. Ajo të shka e përmendi, e zënja Danela në fillim, kemi të baj për kundër investimeve afat gjota dhe larkpon se të bashkimit europian për mes instrumentëve ndryshme dhe mekanizme ndryshme në sektur të ndryshme për të kryu një të qështë një qasja holistike për me për afru Kosovën edhe implementu standartët brenda vetës edhe në momentin që absorbuon këto standartë thjeshtë konsiderot që jeni nivele në njetë me standartët e bashkimit e rëpjan. Mangësit o përmendën të cilat kryesisht janë për së për thamë arsyen, por për thamë për përmendi që resurset humane, kryesisht ndoshta se kam pos aftësin, ndoshta se kam pos vullnetin, për të i absorbu edhe për mjadë resursak këto politika. Ajo të shka përmendi, zëtë dardoni në fond, qasje horizontale, organizimit për merve, qasje për garim, fut në garë për merë të prodhusit tonë në vendor, kontributin në kualitit e nërshimit, janë temat të cilat besoj që pa tjetër du të me qenë pjesë e politikove tona, edhe aty këtu janë të integruar në politika, për arsuj se tjeshtë që përmenda në fillim, në politika të bashkinë Europian e kemi pranu dhe i jemi të adoptu në përmenda së licencionë edhe politikave të ndryshme. Por, pas taj është teme diskutushme, shpetësia edhe pesha që i ki kushtu rëndësi njërë nga sektorët. E mendoj që pikresh për shkak se ka mungu një analizë në rëfilt strategike, sektoriale, për me ditë sa kësesh se cilës komponent me kushtu rëndësi ma shumë, mendoj që i kemi në këto mansi në Kosovë. Edhe në anën tjetër, sigurisht do të me kuptu kontekstin e vendit, si që përmendëm, fermat e fragmentume, arsujën sepse janë fragmentume, pëse fermer të qëndrojnë endet fragmentum, e temat në gjashme. Për shemba në Kosovë nuk është flitë endet, pëse fermer të janë ka që të fragmentum. Edhe mendoj që pjesë të reshtë, ato janë më të menë që se sa këshillimin nga njëhen nga nivelli profesionali, kanë thonë. Për ashtu se në Kosovë nuk i pas garanti, garantian që qmimin kemi pas të sigurt në gjatë viteve institucionet tona nuk kam bo për fermerin për mi garantu që po nëse investonë në këtë sektor kemi pas për farsish këtë fitin edhe fermert për me shpërën po ashtu kemi pas s'ki pas po ashtu asë mbrojti prej dëma vë ambiental në breshit dëma ambiental në përgjësi edhe fermert për mi adaptu këtë në rëthonave e kanë shpërëndarë zikën në kulturat të ndryshme kanë mjëllë qep 
patate, drithra, e kulturat të ndryshme, për arsui se nërse kanë dyshtu për shkak kushtime klimatike me njërën, atëherë ka kryu mirë mbajtën të e kulturat tjetëra. Nërse financiarisht s'ka mujtë me siguru të hyra, për me qenë rentabel për vitin tjetër, me kryu finansë ose diçka tjetër, s'poku e ka siguru milën për me kulturat të drithrave. Pra, kjo qasja në bujtsin për me analizu kontekstin edhe me marrë një vendim se pikrisht kjo me ndoj që në Kosovë është dhët me qenë ma e kujdeshme për shkak se edhe pse na imi të zgjedhër për me vendos këtu politika me ndojnë që nuk është e drejta jonë me vendos në këtë form këmë me hecë pa tjetër por dhët me konsultu me gjitha këtërët prej poshtë prej fermerve operatorve politik bërësit dhe financuset dhe nator tjerë, me të cilët do të me arrit një dekordim që po, kjo është politika me dur për vendin tonë. Aja që ka është tentu më ndoj që është dëvën gjatë viteve, por nuk më ndoj këtë në Kosovë edime që mjetet e synuara nuk ka arrit të personi fundor, të që është të fermeri, për së jusë e personat tjerë që të cilët onë nuk i qoj fermer, por që kanë pretendu që janë fermer, i kanë përdorë këtë fond, ose i kanë këtë përdorë masakt. Dhe me ndoj që me ordin e qeveris tonë, i kemi fu disa instrumente, disa detaje, me nëna politikave të cilët në në ku kemi proklemuat shumë, por të cilët me ndoj që e masin edhe e dikurajojnë tentimin për me këshë përdorë subvencione. Dy sektorë në bujtësi që janë të rëndësirë më shumë, blekturia dhe ta që shto kulturi i kulturat bimore. Te sektori i drithrave, për shemë të përshkak se këto më në pjesë ma shumë, përqindja me madhesh e mjetëve të shpenzume, kemi vendosë instrumentin që për më si vencionu në basë sasis. Kjo ka qenë si synim dhe mekanizë për me kontrolu dhe me shiku sasine mjetëve ku janë të shku. Edhe unë e konsideroj që për shkak vetëm këti komponenti të vogël, jo të proklamum atë shumë politikisht, për arsysë se këtë përdrushtë janë kanë qenë ma të menë që se sa sistemi për mëdesh me i koptu, numëri fermerve, aplikant, për drithra, ka ra prej 11.000 në 7.000. Vetëm me këtë element. Elementin tjetër së të sektorën e blikëtëris që e kemi prezentu, që është e para, për herë të para, si politikë së vencinuse, por edhe si instrument për me garantu një që ndërshmëri të këtë sistemi të bujësis, por edhe në këtëra sektorën e blikëtëris, për shemot për herë të para, në kemi prezentu së vencionimin dhe tërë për vicja, që është një shumë, shumë simbolike, por që dhimi është me inkura ju fermerët, për me i registru vicjat, edhe gradualisht në këtë formë, edhe e registrojmë numërin e kreve sa i kemi afërsisht në Kosovë, edhe në nën tjetër e dikurajojmë hyrin e legalit të kashve, gjatë viteve, për arsysë se kër e dimi numërin e ferma në përgjësi, në dimi pas taj, në dërë vite, se cili fermer sa kreri ka pas gjatë viteve. Për arsysë se kur ka lindë, ose mas gjashtë punja e ka e registru. Edhe gradualisht në këtë, kështo në dy këtu grupe të sektorëve, sigurojmi që këto mjetë janë të shku në vendin e duhur. Edhe me nëjë që instrument ose format tjera të njashme për me mot edhe me garantu që mjetë tona, se onë si zamës ministrë edhe nësi që verita që është mjetë të qoftë nga burimi i bashkinë Europian, qoftë nga burimi i bëgjetit publik, i konsideroj të njëta, për arsy se thjesht kemi të baj me një para publike, që taksa pagusit kanë pagu për ato, edhe në farë mënyri edhe indirekt edhe në qëtëtarë të Kosovës, po ashtu në bëgjetit në bashkinë Europian kemi kontribut që është për mes vizitave, që është për mes mërgatës tonë, të cilët kontribujnë për ashtë të njëtim bëzjetë. Edhe me ndoj që jo vetë me mirësjeli, por edhe me eficiencë edhe me eka fikisitet, edhe me kujdesu të me trajtu bëzjeti njëtë. Pra shu se thjesht bashkimi Europian me këtu ndima, me edhe financiare, edhe lizative, edhe në resurse humane, është të bo injektimin që ne mi adaptu këtë standarte për me arrit nivelin që 
ne mësme pas, mas disa vite me shku, ta që ushtu hand in hand, dorë për dore për me avancimin e politikat progresive në, në, në të armën. Me ndër që gradalisht në këtë form duke diskutu, na do të me ndëshua dhe qasën si, si janë trajtu më herët. Edhe mjetët, edhe forma e, e bërës politikave. E, të fundit, pjesë që e përmendi e, Zërit Dardani, e, Green Agenda edhe farm to fork strategi është një, 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 një strategi tjetër e, e politikave të bashkimit e Europian, të cilat unë mendoj që si të mos farm to fork strategi për pothët saksisht me nevojët dhe interesat e bësis Kosovës. Për arsyse, në njërë indirekte, dekorajen për dinimin e sintetikve, materialet sintetike, plerat e si të tjera, të cilat Kosova në qenë për qenë importon nga jashtë, për me, që thash ma herët në fillim, për me nështru, me shtu vlerën e produkteve tona, dhe në nën tjetër, pashto kjo garantan një kualitet ma të mirë produkteve tona. Kjo, sigurisht është, Dhe këto dy politika që përmenda janë vazhdimësi e politika ma hershme që kanë egzistu, se politika ma generale që janë e, SDG-t, e, Komet Bashkume, e, kanë qenë MDG-t ma herët, Millennium Development Goals, tash janë SDG-t, të cilat pashtu janë pjesë një pakë dhe një kështu kauze dhe orientimit për bashkë, që mendoj që e, qëtëtarët e venditorën edhe nasi qëvri do të më përkështu për mizë vatu këto, këto politika. Uh, so, Mrs. Kapershano, I'd like to know, we'd like to know, uh, what, what was the cooperation between the government and, and EU in regards to implementing all these uh, projects that you had throughout the years, maybe, just to sum up? And maybe what is your, um, your hope in regards to having this, this sustainable agriculture in our country? So thank you for this question uh, that I will answer, and at the same time I will address the issues mentioned by, uh, by yes, sure. Mr. because they both are very important. You mentioned very important aspects. So um, look, um, the EU supports Kosovo to support itself. That means that we, uh, we, we hope that Kosovo with our support will reach a certain point, but without direct and effective involvement of the right stakeholders in Kosovo, that would not be possible. Um, I would say that we had a rather good cooperation with all key stakeholders that were involved in our assistance so far. But what I would like to mention in relation to uh, Mr. Dardan's uh, speech, indeed, land fragmentation, small farm size, is one essential issue for Kosovo. Now we have under implementation, as I mentioned, a technical assistance contract that develops the, the main law on organization of the markets, but also secondary legislation on cooperatives, on organization of producers, mm -hmm. on producers groups, and of the, in general, on organization of producers. In order to be effective, we just come with the money, we bring consultants in the in Kosovo. Mm -hmm. But without the ministry indicating clearly and comprehensively all the stakeholders that should become aware of whatever is produced or have an input in designing that legislation, our assistance would remain without the desired results. Mm -hmm. So here I count on the, and I know that the ministry is well, uh, well involved because indeed I hope that this issue will be somehow addressed. I mean, the farmers indeed, uh, they have an issue with this cooperative world, but I think that the concept behind and uh, its importance will be timely understood by everybody. Speaking about uh, uh, financing of agriculture, this is another, I mean, it's maybe the most important because without finance you cannot develop anything. This is the, our world today. Um, but I did not mention before, uh, Kosovo has now the third agriculture, multi-annual, seven-year agriculture and rural development program developed for the period 2021-2028, following the EU guidance, following the EU model, and with EU support. Um, and uh, the first thing required in uh, development of such program is independent sector studies that would ground the policy developed. Because actually this program is an instrument that allows to, to decide what kind of interventions would be better 
and how they should be financed. Okay, so we supported uh, we supported this, but without the right monitoring. Okay, so based on this program, Kosovo will launch later uh, annual programs that would finance one measure or another, and in addition to that they will finance or give subsidies. Our sector studies address also this issue. But without monitoring closely um, and uh, without linking the performance of the ones who get the money, the financial support, to the financial support received, then that, that support provided by us or by, by the government might be not that effective as, not, not might, for sure, will not be as effective mm -hmm. as it could be. Yes. So I think that this is a very important issue in terms of uh, uh, organization of the farmers and other producers to make sure that the right stakeholders are involved uh, at the right time. Mm -hmm. uh, it's also important to finance once we will have the, the right legislation in place for uh, producer organizations, uh, the ministry should include in its programs measures to support such organizations and that would be another incentive. And then monitor what happens. Because if we only decide and then do things, but later on we don't monitor and we don't see if our plans were indeed fulfilled and our hopes are indeed reached as planned, then we have an issue. This evaluation of whatever happens should be a, um, an exercise uh, carried out on an ongoing basis. Um, yes, I, I worked, I personally, since I came here, I think that uh, I worked well, and in general we worked well uh, with uh, the beneficiary institutions. I mentioned that besides the ministry, a uh, key institution is Kosovo Food and Veterinary Agency that also benefited from uh, from loads of assistance in the past, but also currently. Um, I think that the cooperation would be even better if they would have uh, more staff. In my opinion, this is my personal opinion, the staff is not sufficient. Uh, and then, um, in order to have the right success for the future and at any moment, when you get support or when you have an investment or an initiative of any kind, you should think of the way you will sustain yes. that, the outcomes of that initiative or investment. Because if we do it, and later on yeah. the money to I keep think that's, it... that's the, that's the, the yes. most difficult challenge. It it's, it's, maybe it's easy to do it, but then to maintain it... Yes. It's quite a big deal. But should, this should be planned in advance because as uh, Mr. Uh, uh, Demelezi mentioned, uh, sustainability has three essential, the only and the essential dimension, environmental, social, and financial. Mm -hmm. you, without the finance you need to support the investment, without the right resources, be it in general, be it financial or human resources, then the, the outcomes are lost. And I, I, I don't think that any of us would afford this. What I hope, sustainability, as I said, requires, first of all, awareness and commitment from all of us, mm -hmm. according to our roles, according to our involvement. And um, indeed, I think that if people would be better aware of how important they are and what they can do throughout this reform process to, to bring a better mm -hmm. day better day tomorrow for their children than, than uh, it's actually now. I think that uh, the participation would be indeed uh, better. But yes, I would uh, indeed um, no, not only welcome, but I count on the ministries and the other stakeholders' involvement in the future with, with the right information, commitment, and participation in whatever um, intervention we decide to finance, keeping in mind that, as I said, our support is to Kosovo to support itself and in the end every citizen should feel it and should uh, should realize that I, I count on uh, on the willingness and commitment and I'm confident that things will thank be better you. in the thank future you so thank you Atarek Shadash mi falenderushum për gjitha këto që që i bisedum shpresoj që kemi mutaku prap edhe me diskutu për rezultatet të mira të bujtësis që ndrushme kërështë falenderit shumë shumë falenderit thank you thank you